السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه عباد الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزبدوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليحجل او كما قال عليه الصلاه والسلام خلقت ارلالا نغرت نريند انبالا الا من الله من திருபயரை போற்றி அகில உலகத்திற்கு அற்புடையாக அறியப்பட்ட அன் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களை போற்றி எனதுரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பிற்கினிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அல் குர்ஆனிலே சூரத்துல் பசராவில் இறைவன் ஹஜ்ஜி குறித்து பேசுகின்ற பொழுது அவன் இவ்வாறு பேசுவான் அல் ஹஜ்ஜு அசுகுரும் மாலுமாத் ஹஜ்ஜி செய்யும் காலம் என்பது அது அறியப்பட்ட சில மாதங்களாக இருக்கிறது என்று எல்லாம் வல்ல அல்லா அந்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுவான் அப்ப ஹஜ்ஜி என்பது நினைத்த மாத்திரத்தில் நினைத்த மாதங்களில் நாம் செய்துவிட முடியாது உம்ரா என்பது நினைத்த காலத்தில் நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த மாதங்களில் எல்லா மாதங்களிலும் உம்ராவை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஹஜ்ஜி செய்வதற்கு என்பது இறைவன் சில மாதங்களை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறான் அது அறியப்பட்ட சில மாதங்களாக இருக்கிறது என்று இறைவன் தமது திருவசனத்திலே செல்ல தெளிவாகவே சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப ஹஜ்ஜி செய்வதற்குரிய காலங்கள் என்ன அது எந்தெந்த மாதங்கள் என்பது சம்பந்தமாக அல் குர்ஹானில் தெளிவாக இடம்பெறவில்லை ஆனால் நபிகள் பெருமான் சலந்தாலி செல்லம் அவர்கள் தமது பொன் மொழிகளின் மூலமாக ஹஜ்ஜி செய்வதற்குரிய ஏற்ற மாதங்களை ஏற்ற காலங்களை நபிகள் பெருமான் சலந்தாலி செல்லம் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி கூறுவார்கள் எனவே குர்ஹானை விளங்குவதற்கு குரான் மாத்திரம் போதாது குரானை செல்ல தெளிவாக விளங்குவதற்கு நபி மொழிகள் அவசியப்படுகிறது ஹதீசுகள் தேவைப்படுகிறது எனவே இந்த இடத்தில் இந்த வசனத்தில் இறைவன் அறியப்பட்ட சில மாதங்கள் என்றுதான் சொல்லுகின்றானே தவிர ஹஜ்ஜி செய்வதற்குரிய அறியப்பட்ட சில மாதங்கள் எந்த மாதங்கள் என்பது சம்பந்தமாக ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு வசனங்களில் எந்த வசனத்திலும் இடம்பெறவில்லை ஆனால் இந்த குரானுக்கு இந்த குரானுடைய திருவசனத்திற்கு திருநபி சலந்த அலி செல்லம் அவர்கள் தெளிவுரையாக அவர்களுடைய பொன்மொழிகள் தெளிவுரையாக அமைந்திருக்கிறது ஹஜ்ஜி செய்யும் காலம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நபிகள் பெருமான் சலந்த அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ரமலானுக்கு அடுத்த மாசம் என்ன மாசம் சவ்வால் அப்ப போன மாசம் சவ்வால் மாசம் சவ்வால் மாசம் போய்விட்டது அப்ப சவ்வால் மாதம் என்பது ஹஜ்ஜி செய்வதற்குரிய மாதம் அதற்கு அடுத்து துல்காதா நடப்பு மாதம் என்பது துல்காதா மாதமாக இருக்கிறது அப்ப இந்த துல்காதாவும் 
ஹஜ்ஜி செய்வதற்குரிய மாதமாக இருக்கிறது அதற்கு அடுத்து எதிர் வரக்கூடிய மாதமாக இருக்கக்கூடிய மாதம் பத்து நாட்கள் மாதம் ஒன்றிலிருந்து பத்து நாட்கள் அவ சவ்வால் மாசம் துல்காதா மாசம் ஹஜ்ஜி மாசம் ஒன்னிலிருந்து பத்து நாட்கள் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஹஜ்ஜுடைய மாதங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மூன்று மாதங்களாக இருக்கிறது ஹஜ்ஜுடைய நாட்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சுமார் எழுபது நாட்கள் ஹஜ்ஜி செய்வதற்கு ஏற்ற நாட்கள் எழுபது நாட்களாக இருக்கிறது என்று நபிகள் பெருமான் சலல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார் அப்ப அல்ல அப்ப சப்பால் மாசத்திலிருந்து அதை ஹஜ்ஜுடைய மாதமாக ஆக்கி வெகு தொலைவில் இருந்து வரக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லது நடைபயணமாக வரக்கூடிய மக்களுக்கு அவர்களுக்கு சிரமங்களை தரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி எல்லாம் வல்ல அல்ல ரமலான் மாதம் கடந்த பிறகு அதற்கு அடுத்த மாதமாக இருக்கக்கூடிய செவ்வால் மாதத்தின் துவக்கத்திலிருந்து ஹஜ்ஜுடைய மாசமாக அல்லாஹு ரபுல்லா அலமின் அங்கீகரித்து விட்டார் அப்ப ஹாஜிகளை பார்க்கின்ற பொழுது ஹஜ்ஜி செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள் சவ்வால் மாசத்துல கிளம்பிருந்தாங்க அப்ப சவ்வால் மாசத்தில் கிளம்பிய அந்த ஹாஜிகள் நேராக அவர்கள் உம்ராவை நிறைவேற்றிவிட்டு துல் ஹஜ்ஜி மாசத்தை எதிர்பார்த்து துல் ஹஜ்ஜி பிறை எட்டாம் நாளை எதிர்பார்த்து அது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது நாட்கள் அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஹரம் சரீஃபில அதற்கு அருகாமையிலே அமைந்து கொண்டு அவர்கள் நாடிய போதெல்லாம் உம்ராவை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அல்லது உம்ராவை அவர்கள் செய்ய முடியாத பட்சத்துல காபத்துல்லாவிற்கு வந்து அவர்கள் தவாப் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் இப்படி காபத்துல்லாவிற்கு வந்து இப்படிப்பட்ட இந்த ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில உம்ராவை முதன் முதலாக நிறைவேற்றிவிட்டு எஞ்சிய நாட்களில் அவர்கள் தவாப்பு செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் துல் ஹஜ்ஜி மாசம் வந்துருச்சு பிற எட்டாம் நாள் வந்துருச்சு அப்படின்னா மினாவில் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஹஜ்ஜுடைய நீயத்தில ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி இன்னொரு தடவை எகராம் கட்டுவார்கள் அப்ப இதுதான் ஹஜ்ஜி செய்வதற்குரிய ஏற்ற மாதங்கள் ஏற்ற நாட்கள் என்று அல் குரானிலே அல்லாஹு அப்துல்லா அலமின் சொல்லி காட்டுறான் நபிகள் பெருமான் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீசு இந்த ஹதீசை எபுனு அப்பாஸ் ரபி அல்லாஹு அனுகுமா அவர்கள் அறிவிப்பார்கள் சல்லா அலி சல்லம் சொல்றாங்க மன் அராதல் ஹஜ் அல்லு அஜில் யார் ஹஜ்ஜை நாடுகிறாரோ அல்லது ஹஜ்ஜுக்காக நீயத் வைக்கிறாரோ பல்லு அஜில் அவர் அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு தீவிரப்படுத்தட்டும் தீவிரமாக இறங்கிக் கொள்ளட்டும் என்று அறிகள் பெருமான் சலல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொல்றார் அப்ப ஹஜ்ஜி கடமையானவர்கள் ஹஜ்ஜி எப்படி கடமையாகுது ஒன்று முஸ்லிமாக இருக்க வேண்டும் பருவ வயதை அடைந்திருக்க வேண்டும் புத்தி சுவாதீனம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் நல்ல புத்தி உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அப்ப இப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்ல இருக்கின்ற ஒரு மனுஷருக்கு ஒரு முஸ்லிமுக்கு எஸ்தா இரண்டு நிபந்தனைகளை அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் விதிக்கின்றான் அது என்ன நிபந்தனை சூரத் ஆல என்றால் அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் சொல்லுகின்ற பொழுது வலில்லாகி அலன்னாசி ஹிஜுல் பைசி மனிஸ்தா இலைஹி சபீலா அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி மக்களின் மீது கடமையாக இருக்கிறது என்ன கடமையாக இருக்கிறது இறை இல்லத்திற்கு சென்று சென்று வருவதற்கு சக்தியுள்ள மனிதருக்கு காபத்துல்லாவிற்கு சென்று அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி அஜ்ஜி செய்வது மனிதர்கள் மீது கடமையாக இருக்கிறது என்று எல்லாம் அல்ல அல்ல அந்த வசனத்துல சொல்லி காட்டுறான் அப்ப முஸ்லிமா இருக்கிறோம் பருவ வயதை அடைந்திருக்கிறோம் நல்ல புத்தி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்ப இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம் சென்று வருவதற்கு உடல் பலமும் வன பலமும் இருந்தால் அவர்கள் மீது அஜ்ஜி கடமையாகிவிடும் என்று அந்த வசனத்துல அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் சொல்லி காட்டுறான் 
அப்போ சென்று வருவதற்கு உடல் ஒத்துழைக்கிறது சென்று வருவதற்கு பணபலம் இருக்கிறது அப்ப இப்படி அமைய பெற்றவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உடனே அவர்கள் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் ஹஜ்ஜி கடமையில் அவர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொண்டு தீவிரப்படுத்தி அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நடிகள் பெருமான் சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்றான் இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகள் எத்தனை என்று நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுக ஒன்று களிமா ரெண்டு தொழுக மூன்று நான்கு நாலு ஜக்காத்து அஞ்சு ஹஜ்ஜி சில பேர் எப்படி நினைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா ஹஜ்ஜி என்பது அஞ்சாவது கடமை தான் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு பேர பேச்சு எல்லாம் எடுத்த பிறகு மகளுக்கு திருமணம் எல்லாம் செய்து கொடுத்து முடித்த பிறகு வீடெல்லாம் கெட்டிய பிறகு ஓய்வாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த ரிட்டர்டு சமயத்துல சல்லாத வயதுல கூடு உழுந்த பிறகு கண் பார்வை எல்லாம் குன்றிய பிறகு நடக்க முடியாத அந்த பருவத்துல தான் ஹஜ்ஜை செய்ய வேண்டும் கடைசி காலகட்டத்துல இறக்கின்ற தருவாயில இந்த நேரத்தில் தான் ஹஜ்ஜை செய்ய வேண்டும் அஞ்சாவது கடமை என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் வரிசையெல்லாம் அஞ்சாவது உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் இந்த மாசத்திற்கு இஸ்லாத்துக்கு வந்திருக்கிறார் ஒரு மனிதர் இந்த மாதத்தில் இஸ்லாத்தில் இணைந்திருக்கிறார் எடுத்து வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப அவர்கள் மீது நோன்பு எப்போது கடமை அப்ப எதிர்வரும் நோன்பு மாசத்துல தான் கடமை அவர் மீது நோன்பு இப்ப கடமையாகிடுமா இந்த மாசத்துல இஸ்லாத்திற்கு வந்தவருக்கு உடனே தொழுகை கடமையாகிவிடும் நோன்பு எப்போது கடமை அது ஒன்பது மாசம் பத்து மாசம் இருக்குது பதினோரு மாசம் இருக்கிறது அப்ப பதினோரு மாசம் கழிச்சுதான் அவருக்கு நோன்பு கடமையாகிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட மனிதர் இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர் எல்லா பலமையும் பெற்றிருக்கிறார் உடல் பலத்தை பெற்றிருக்கிறார் வன பலத்தை பெற்றிருக்கிறார் ஹஜ்ஜி செய்வதற்கு உண்டான தகுதிகளை பெற்றிருக்கிறார் அப்ப என்ன செய்யணும் இவர் ஜகாத்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு இவர் நோன்புலாம் முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் ஹஜ்ஜி செய்யணுமா அஞ்சாவது கடமை அடுத்த வருஷம் நோன்பு இருந்துட்டு அந்த நோன்புல ஜகாத்த கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹஜ்ஜிக்கு போனோமா கிடையவே கிடையாது வரிசையில் தான் ஐந்தாவதை தவிர ஒரு மனிதருக்கு எல்லாம் கைகூடிவிட்டால் ஹஜ்ஜி செய்வதற்குண்டான நிபந்தனைகள் அவருக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் உடனே செய்ய வேண்டும் அதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய பார்வை வரிசையில் அஞ்சா இருந்ததுனால கடைசி காலகட்டத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பது கிடையவே கிடையாது எனவே தான் சலல்லாவி செல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க அப்ப ஹஜ்ஜிக்காக நீயத்து வச்சாச்சு அப்படின்னா அதை தீவிரப்படுத்துங்கள் என்று நடிகள் பெருமான் சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார் அப்ப இந்த ஹஜ்ஜுடைய மாசத்துல நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஹஜ்ஜினுடைய முக்கியமான கடமைகள் ஒரு மனுஷர் ஹஜ்ஜிக்காக நீயத்து வச்சு ஹஜ்ஜுக்காக புறப்படுகிறார் என்று சொன்னால் ஹஜ்ஜினுடைய பருந்துகளை பார்க்கிறோம் முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹஜ்ஜுடைய நீயத்தை வைத்து அவர் யாராமை கட்டிக் கொள்ள வேண்டும் ஹஜ்ஜி மொத்தம் மூன்று வகையாக இருக்கிறது ஹஜ்ஜி செய்கின்ற முறை இஸ்லாத்துல மூன்று விதமாக இருக்கிறது ஒன்று இன்பிரா ஹஜ்ஜை இன்பிரா வெறும் ஹஜ்ஜை மாத்திரம் செய்கின்றது துல் ஹஜ் பெற எட்டாம் நாள்ல அந்த ஹஜ்ஜினுடைய கடமைகள் ஆரம்பமாகிவிடும் அரபு நாடுகளில் இருந்து வரக்கூடியவர்கள் துல் ஹஜ் பெற எட்டாம் அன்னைக்கு வந்து உடனே அவர்கள் ஹஜ்ஜை மாத்திரம் செய்வார்கள் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி எகரா மாத்திரம் கட்டிக் கொள்வார்கள் அப்ப அதற்கு நீயத்து வைக்கின்ற பொழுது நான் வெறும் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி நான் எகராமை அணுகின்றேன் என்று ஒரு மனிதர் நீயத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு வகை இரண்டாவது வகை என்ன அப்படின்னா ஹஜ்ஜே கிரான் ஹஜ்ஜே கிரான் என்று சொன்னால் ஹஜ்ஜி மாசத்துல ஹஜ்ஜிக்கு போறோம் அந்த ஹஜ்ஜில உம்ராவையும் சேர்த்து செய்யறது அப்ப ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்து செய்யறது ஒரே எஹராம்ல ஒரே எஹராமை கட்டிக் கொண்டு அந்த எஹராமிலேயே உம்ராவையும் நிறைவேற்றுவது ஹஜ்ஜையும் நிறைவேற்றுவது இதற்கு பெயர் ஹஜ்ஜே கிரான் அப்ப ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்து செய்யறது என்று பெயர் மூன்றாவது ஹஜ்ஜே தமத்து ஹஜ்ஜே தமத்து என்று சொன்னால் 
இங்கிருந்து செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள் அப்ப ஆசியாவில் இருந்து செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள் நேரம் என்ன செய்யலாங்க அப்படின்னா முதன் முதலாக அவர்கள் இஹராமை கட்டுகின்ற பொழுது எந்த நீயத்துல கட்டுவாங்க அப்படின்னா உம்ராவுக்காக வேண்டி நான் இஹராமை கட்டிக் கொள்கிறேன் என்ன நீ தோப்பாங்க நான் உம்ராவுக்காக வேண்டி நான் இந்த இஹராமை கட்டிக் கொள்கிறேன் என்று இஹராமை கட்டிக் கொண்டு நேரம் போவான் நாளைக்கு நிறைய பேர் போறாங்க ஹஜ் கமிட்டி சார்பாக ரெண்டு நாள்ல அப்ப ஏகப்பட்ட ஹாஜிகள் போறாங்க அப்ப அவர்கள் இஹராமுடைய அந்த ஆடையை உம்ராவுக்காக வேண்டி நீ செய்து நேர மக்காவில் இறங்கியவுடன் நேரம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஹரம் சரிப்பிற்கு சென்று அவர்கள் சவாப் செய்வார்கள் ஒரு சவாப் என்பது ஏழு சுற்றுக்களை கொண்டது அப்ப சவாப் என்பது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டாம் தலந்தா அலி செல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஹஜருல் அஸ்வதில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது அடையாளம் அந்த சவாப்பை ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டாம் கூட்டம் நெரிசல் இல்லாத பொழுது அந்த ஹஜருல் அஸ்வதை உதடுகளால் முத்தம் கொடுக்க முடிந்தால் உதடுகளால் முத்தம் கொடுத்து அந்த சவாப்பை ஆரம்பிக்க வேண்டும் சில பேர் பார்க்கும் பொழுது ஜாம்பவான்கள் அந்த ஹஜல் அஸ்வதை முத்தம் கொடுக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி வயசானவர் தான் இடிச்சு தள்ளிட்டு போறது இது நபி வழி கிடையவே கிடையாது பருந்துலாம் கிடையவே கிடையாது சவாப் செய்கின்ற பொழுது ஹஜருல் அஸ்வதை முத்தம் விடுவது சுண்ணத்து தான் பருந்து கிடையாது ஒரு ஆடு சவாப் செய்கின்ற பொழுது ஹஜருல் அஸ்வதை முத்தம் விடல ஹஜ் கூடாதா ஹஜ் அழகான முறையிலே கூடிவிடும் அப்ப சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அதற்கு மூன்று விதமான வழிமுறைகளை கற்றுத் தருகிறார்கள் சவாப் ஆரம்பிக்கும் பொழுது முடிந்தால் உதடுகளால் அஜர் லஸ்பதை முத்தமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்ப உதடுகளால் நாம் முத்தமிடாத பட்சத்தில அதற்கு சக்தி இல்லாத பட்சத்தில கூட்ட நெரிசல் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கையால் தொட்டு அந்த கையை உதடுகளால் முத்தமிடுவது இரண்டாவது பட்சம் ரொம்ப கூட்டமா இருக்குது பக்கத்தில் நெருங்க முடியல இத அஜர் லஸ்பது இத தொட்டு அப்ப தொட்ட கையை உதடுகளால் முத்தம் இடுவது இது ரெண்டாவது மூன்றாவது ரொம்ப கூட்டமா இருக்குது பக்கத்தில் கூட போக முடியல ரொம்ப எட்டி இருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய துணிகளையோ அல்லது துண்டுகளையோ அல்லது கம்புகளையோ வைத்து அப்படி நீட்ட வேண்டும் அது லசுவதை நோக்கி நீட்ட வேண்டும் அப்படியே நோக்கி அப்படியே அதை வைத்து நீங்கள் முத்தமிட்டு அப்படி நீங்கள் சவாபை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நடிகள் பெருமான் தலந்தா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்றான் செய்யறோம் அப்ப அந்த கம்போ நம்ம முத்தமிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல கையை தொட்டு இருக்குது கையால முத்தமிடுறான் அல்லது இசாரா செஞ்சுக்கிட்டு அது முத்தமிடுவதற்கு உண்டான தகுதியாக ஆகிவிடுகிறது அதை நீங்கள் தவாப் செய்ய வேண்டும் காபத்துள்ளாகவே தவாப் செய்ய வேண்டும் அப்படி தவாப் செய்கின்ற பொழுது அந்த முதல் மூன்று சுத்துக்கள் அந்த முதல் மூன்று சிற்றுக்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா அப்படி குதித்து குதித்து ஓட வேண்டும் கம்பீரமாக சலதா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரே ஹஜ்ஜை தான் செய்தார்கள் அந்த ஹஜ்ஜில எதிரிகள் எல்லாம் படை சூழ நிற்கிறார்கள் அப்ப சலதா அலி செல்லம் அவர்கள் எதிரிகளுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு இராணுவ அணிவகுப்பு எப்படி நடக்கும் அது போன்று ஹரிகள் பெருமான் சலதா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த சவாப் செய்கின்ற பொழுது முதல் மூன்று சுற்றுக்களை கம்பீரமாக வைத்து அப்படியே குதித்து குதித்து ராணுவ அணிவகுப்பை போன்று சலதா அலி செல்லம் அவர்கள் அங்கே நடத்தி காட்டுவார்கள் ஓட முடியாது இப்ப ஓடவே முடியாது நடக்க கூட முடியாது இஞ்சி இஞ்சியா தான் நகல வேண்டும் அப்ப அந்த பட்சத்தில் அவசியமே இல்லை மீதி நான்கு சுற்றுக்களை சாதாரண முறையில சவாப் செய்து கொள்ளலாம் இப்படி சவாப் செய்து முடித்த பிறகு சபா மருவாவுக்கு மத்தியில அது ஏழு தடவை தொங்கோட்டம் ஓடிய பிறகு முடியை களையலாம் அல்லது மொட்டை அடிக்கலாம் இப்படி முடிஞ்சாச்சு அப்படின்னா உம்ராவுடைய அமல் முடிந்து விட்டது ஹஜ்ஜி செய்வது எளிமையானது சில பேர் ஹஜ்ஜ ரொம்ப கஷ்டமாக்குறது அங்க அண்ணன் செய்யக்கூடாது இன்னும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பீதியை உண்டாக்குறது அப்ப உம்ரா முடிந்து விட்டது அப்ப உம்ரா முடிந்த பிறகு எஹராமுடைய அந்த தலைக்கு மொட்டை அடிச்சிருதோ அல்லது முடிய நாம குறைத்திருதோ அப்ப எஹராமுடைய ஆடையை களைந்து விடுகின்றோம் 
இப்படி கலைந்து முடிந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் எஸ்டா உம்ரா செய்யணும் அப்படின்னா மத்தியில் ஆயுசா என்ற பள்ளிவாசல் விற்கிறது அங்க போய் குளித்து விட்டு அங்க போய் உம்ரா உடனே வச்சு தனி ஏகாம கட்டி எத்தனை உம்ரா வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் உம்ரா செய்து கொள்ளாத பட்சத்துல காபத்துள்ளாக அதிகமாக சவால் செய்து கொள்ளலாம் கடைசியில இங்கிருந்து செல்லக்கூடிய ஹஜ்ஜத்த மத்தோ என்ற நீயத்தில் செல்லக்கூடிய அந்த ஹாஜிகள் வரை எட்டு பிறந்து விட்டது என்று சொன்னால் அப்ப மினாவில் வைத்து அவர்கள் திரும்ப ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி நீயத்து வைத்து யாராம் கட்டுவார்கள் இதுதான் ஹஜ்ஜேத்த மத்தோ இந்தியாவிலிருந்து செல்லக்கூடியவர்கள் ஆசியா கண்டத்திலிருந்து செல்லக்கூடியவர்கள் அப்ப பெரும்பாலோனோர் ஹஜ்ஜே தமத்தோ அதாவது தமத்தோ அப்படின்னா ஓய்வு பெறுதல் நிம்மதி பெறுதல் என்று அர்த்தம் அப்ப யாராமுடைய ஆடையில உம்ராவுக்காக வேண்டி அணித்துக் கொண்டு உம்ராவுடைய காரியங்களை செய்து முடித்த பிறகு உம்ராவில் இருந்து நாம் சாதாரணமாக இருந்து கொள்வது அப்ப உம்ராவில் இருந்து நாம் சாதாரண உடையை மாற்றிக் கொள்வது அதுக்கப்புறம் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி எஹராம் கட்டுறது இதுதான் இந்த ஹஜ்ஜினுடைய மூன்று வகைகள் சரி எஹராம் கட்டிக் கொள்கிறோம் அப்ப எஹராம் கட்டுவதற்கு முன்னால் அப்ப ஹஜ்ஜி செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள் அவர்கள் பேர வேண்டிய விஷயம் என்ன நடிகில் பெருமான் சல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் ஹஜ்ஜினுடைய காரியங்களை ஒவ்வொன்றாக எந்த அளவுக்கு தூய வழியில் அழகான முறையில் ஹஜ்ஜை செய்ய வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக சலதா அலி செல்லும் அவர்கள் ஒவ்வொரு சட்டத்தையா ஒவ்வொரு செயலையா அழகான முறையில கற்றுத் தருகிறார்கள் ஹஜ்ஜினுடைய பருவு அல்லது உம்ராவினுடைய பருந்து முதன்மையான பருந்து எஹராம் கற்றது எஹராம் என்று சொன்னால் அது என்ன பொருள் அப்படின்னா தடை செய்யப்பட்டது என்று பொருள் அதாவது எஹராமுக்கு முன்னால் தைக்கப்பட்ட ஆடையை அணிந்திருப்போம் எஹராமுக்கு முன்னால் நாம் அத்தரை பூசியிருப்போம் அப்ப எஹராமுக்கு முன்னால் எதுவெல்லாம் நமக்கு ஆகுமானதாக இருந்ததோ அதுவெல்லாம் எஹராமுடைய ஆடை கட்டிய பிறகு ஆகுமானது அது என்னவாகிவிடும் ஹராம் ஆகிவிடும் எஹராம் என்று சொன்னால் அந்த ஆடை ஹராம் ஆக்கி விடுகிறது எதை ஹராம் ஆக்கி விடுகிறது மனைவியோடு சேரக்கூடாது மனைவிக்கு முத்தம் கொடுக்கக்கூடாது அத்தரு பூசக்கூடாது தைக்கப்பட்ட ஆடையை உடுத்தக்கூடாது அப்ப இதுவெல்லாம் எஹராமுக்கு முன்னால் ஹலாரா இருந்து எஹராம் கட்டிய பிறகு இதுவெல்லாம் ஹராம் ஆகிவிடும் அதை எஹராம் அதான் பொருள் அப்ப இந்த விஷயத்தை எஹராமுடைய ஆடை ஹராமாக்கி விடுகிறது அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதன் முதலாக நாம எஹராம் கட்டுவதாக இருந்தால் குளித்துக் கொள்ள வேண்டும் தலதா அலி செல்லம் அவர்கள் ஆயிசா அலி அல்லாஹுத்தால் அங்கு அவர்களுக்கு சொல்லுவார்கள் நீ ஹஜ்ஜுக்காக எஹராம் கட்டுவதாக இருந்தால் அப்ப எஹராம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நீ குளித்துக் கொள் என்று நடிகள் பெருமான் தலதா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த யாயிசா சித்திக்கார் ரவி அல்லாஹுத்தாலான் அவர்களை பார்த்து சொல்லுவார்கள் அப்ப நாம என்ன செய்யறது இங்கு செல்லக்கூடிய ஆதிகள் அப்ப எஹராம் கட்டுவதற்கு முன்னால் அவர்கள் அவர்கள் அழகான முறையிலே குளித்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது எஹராமுக்கு முன்னால் என்ன அப்படின்னா உடலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மீச பெருசா இருக்குது மீசையை கத்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் முடி ரொம்ப பெருசா இருக்குது முடி ரொம்ப ஒட்டா வெட்டிடணும் அதாவது அக்குள் இருக்கக்கூடிய முடிகளை வெட்டிவிட வேண்டும் எப்படி மறைவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிகளை வெட்டிவிட வேண்டும் அப்ப எல்லாமே உடல் முழுவதையும் நாம் சுத்தப்படுத்தி ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி நாம் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நாம் மெஹராமுடை அணிவதற்கு முன்னால் உடம்புல நறுமணத்தை பூசிக் கொள்ளலாம் மெஹராமுடைய ஆடையெல்லாம் பூசக்கூடாது ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது மெஹராமுடைய ஆடையை உடுத்தினால் ஒருத்தர் அத்தர் பூசிட்டாரு அப்படின்னா அவரு ஒரு ஆட்டை குர்பானி கொடுக்கணும் அந்த செய்த குற்றத்திற்காக பரிகாரமாக்க ஒரு ஆட்டை குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் எஹராமுக்கு முன்னால நாம என்ன செய்யலாம் உடலில வாசனை திரவியத்தை நாம் பூசிக் கொள்ளலாம் ஆயிசா சித்திகா அதியல்லா சுத்தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய அதிசு அவங்க சொல்றாங்க சலலாலை செல்லம் அவர்கள் எஹராம் ஆடை அணிவதற்கு முன்னால் அவர்களுடைய உடம்புல நான் நறுமணத்தை தடவினேன் புகார் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எஹராமுடைய ஆடையில தடவக்கூடாது 
உடம்புல லேசா நறுமணத்தை தடவி கொள்ளலாம் அதோடு மாத்திரம் அல்ல எஹராமுக்கு முன்னால வரைக்கும் அவன் என்ன செய்யலாம் தைக்கப்பட்ட ஆடைகளை உடுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் எஹராமு வந்துட்டோம்னா எஹராம் உடை கூட தைக்கப்படாத இரண்டு துண்டுகள் என்று நடிகர் பெருமான் சொல்லலா அலை சொல்லும் அவர்கள் சொல்லுவாங்க அப்ப எஹராம் வந்த பிறகு நாம் முதன் முதலாக ஹஜ்ஜிக்காக தயாராகி விட்டோம் அல்லது உம்ரோவுக்காக தயாராகி விட்டோம் எஹராம் உடைய ஆடியை கட்டிய பிறகு நாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை லப்பை அல்லாஹும் லப்பை லப்பை லா சரி கலக் அலக் இன்னல் ஹம்த வன் நிஅமத் அலக் வல் ஹுல் லா சரி கலக் அப்பா தல்பியாவை அதிகமாக ஓதிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூட நபிகள் பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்று தருவாங்க அப்ப ஹஜ்ஜினுடைய ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நபிகள் பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தாயகத்திலிருந்து மக்காவை நோக்கி நாம் எப்படி ஹஜ்ஜி செய்ய வேண்டும் அங்கே எப்படி ஹஜ்ஜுடைய காரியத்தை செயலாற்ற வேண்டும் எப்படி திரும்ப வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக புள்ளி விவரமாக துல்லியமாக ஹஜ்ஜினுடைய கடமையை சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தர்றாங்க அதன் அடிப்படையில் நாம ஹஜ்ஜி செஞ்சோம் நம்ம ஹஜ்ஜி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படி செய்யாத பட்சத்துல தவறு செஞ்சிட்டோம்னா அது அந்த ஹஜ்ஜி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது எனவே இன்சால்லா வரும் ஆண்டு ஹஜ்ஜிக்கு தயாராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்சால்லா இப்போதே ஹஜ்ஜிக்காக நியத்து வைத்து அந்த கடமையும் வெகு விரைவில் செய்வதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருப்பை செய்வானாக வாகிற தாவாகும் அலில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாம் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் வ ரஹமத்துல்லாஹி வ பரகாத்து